అబ్బా వీడు క్రైస్తవుడండి వీడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు వీడెప్పుడు దేవుని బట్టే మరేమో వాళ్ళు దేవుడేమో కానీ వీడెప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాడు వాడికి చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి సమస్యలు ఉన్నాయి అయినా ఎప్పుడు దేవుణ్ణిలో చాలా ధైర్యంగా ఉంటాడండి వాళ్ళ దేవుడు నిజంగా వాళ్ళకి అంత ధైర్యం ఇచ్చాడు ఎప్పుడు లంచం తీసుకోవడం కానీ అబద్ధాలు మాట్లాడటం కానీ బూతు మాటలు మాట్లాడటం కానీ సినిమాలు చూడటం కానీ వ్యభిచారం కానీ ఈ వ్యక్తిలో నేను చూడలేదండి వీళ్ళ దేవుడు నిజంగా గొప్ప దేవుడండి నేను వాళ్ళ దేవుడు నాకేం తెలియదు కానీ ఈ వ్యక్తి జీవిస్తున్న జీవన విధానం చూసి వాళ్ళ దేవుడిని నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నానండి అది అంటే దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తాడు అది నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటే అలా క్రిస్టియన్ అని చెప్పుకుంటున్నా కానీ అసలు ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా క్రిస్టియన్కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ నీ నా మన జీవితాల్లో ఉండట్లేదు సిగ్గుపడాల్సిన సమయం లేకపోతే పరీక్షించుకోవాల్సిన సమయం నిజంగా దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడో మనమే ఎంత బాధపడుతున్నాం దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడో మన సంఘంగా సార్వత్రిక సంఘంగా ఫెలదెల్ఫియా సంఘం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదను మీరు దేవుని కొరకు మంచి క్రియలను కలిగి సంఘంగా కొద్ది మంది విశ్వాసులైనా మీరు నన్ను మహింపరుస్తున్నారు అందుకు దేవునికి వందనాలని చెప్పి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాడు రెండవది నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉంది నను యువర్ వెరీ లిటిల్ ఇన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ యువర్ సో స్మాల్ ఇన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ మీరు శక్తికి కొంచెమై ఉండి నను మీరు చాలా చిన్న సంఘం ఒకవేళ మరి బైబిల్ పండితులు అన్నారు చిన్న సంఘం అంటే న్యూమరికల్గా నంబర్ పరంగా సంఖ్యాపరంగా అది చిన్న పట్నం అది అప్పుడు జనాభానే పదిహేను వేలు ఇప్పుడు యాభై వేలు అప్పుడు చాలా కొద్ది మంది విశ్వాసులు ఉండి ఉండొచ్చు ఎగ్జాక్ట్గా నంబర్ మనం చెప్పలేం కానీ బైబిల్ పండితులు పుస్తకాలు రాసిన వ్యాఖ్యాతలు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే అది ఒక చిన్న సంఘం అయి ఉండొచ్చు మీరు శక్తికి చిన్న కొంచెమై ఉండి నను మీరు చాలా నిలకడగా ఉన్నారు ఫిలదెల్ఫియా సంగమా సల్యూట్ అప్రిషియేట్ యూ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ దేవుడు ఎప్పుడు ఈ నేటి దినాన మన టీవీ ఛానల్స్ ద్వారా కానీ క్రైస్తవ టీవీ ఛానల్స్ వల్ల కానీ అనేకులు తప్పుదారి పడుతున్నారు మా చర్చికి లక్ష మంది వచ్చి ఆరాధిస్తున్నారు మా చర్చికి రోజుకి యాభై సర్వీసులు జరుగుతాయి ఇదే చెప్పుకోవడం సరిపోతుంది దేవుడు ఇవేమి చూడడు వాళ్ళు చూసి మనం తక్కువ అయిపోతున్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నాం మా చర్చికి కోటి మంది లైవ్లో చూస్తారండి సో వాట్ సో వాట్ ఏం చేయమంటారు ఇప్పుడు దేవుడు ఇవేమి చూడడు సో వాట్ చిన్న మంద భయపడకూడి పల్లెటూరులో కొన్ని గ్రామాల్లో ట్రైబల్ ఏజెన్సీస్లో పది మంది ఉంటారు చర్చ్లో పది మంది హృదయపూర్వకంగా ఆ చెరుగు పైన చేపలు వేసుకొని ఆ తాటాకు దాంట్లో కూర్చొని హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉన్నది దేవుడు వారి ఆరాధనను స్వీకరిస్తున్నాడు వారికి లైవ్ లేదు వారికి టీవీ లేదు వారికి ఏమీ లేదు వారు హృదయపూర్వకంగా దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు పల్లెటూరుల్లో ఉన్న సంఘాల లేకపోతే చిన్న చిన్న నంబర్స్తో ఉన్న స్థానిక సంఘాల కలవరపడద్దు ఫిలదెల్ఫియా సంఘాన్ని చూసి ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేటి దినాన ఈ టెక్నాలజీ ఈ హడావడి ఒకళ్ళు లైవ్ ఇస్తే అందరూ లైవ్ ఇవ్వాలనే పోటీ లేకపోతే యూట్యూబ్లో ఇవ్వాలనే పోటీ సేవ ఎప్పుడు పోటీ కాదు సంగమా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ శక్తి కొంచెమై ఉండి నేను బి స్ట్రాంగ్ ఇవ్వ మీరు చాలా నిలకడగా ఉన్నారు ఎప్పుడు వాడు మర్చిపోతున్నాం దేవుడు ఎక్కువ మనకి మనుషులు ఎక్కువ మనుషుల మెప్పు కోసం మనం చేస్తున్నామా దేవుని మెప్పు కోసం చేస్తున్నామా దేవుడు మనకు ముఖ్యం నన్ను కూడా అదే అంటారు మీరు పది సంవత్సరాలు అయిందండి సేవకు వచ్చి మీరు విజయవాడలో చర్చి పెట్టి ఉంటే ఇప్పుడు కొన్ని వందల మంది వచ్చేవాళ్ళు నేను దేవుని చెప్పింది చేస్తున్నాను దేవుడు స్వార్థ పరిచయం ఏమన్నాడు చేస్తున్నాను దేవుడు ఏం చెప్తే ఏ టైంలో ఏం చెప్తే అది చేయడానికి నిశ్శబ్దంగా ఉన్నాను దేవుడు నార్త్ ఇండియా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అంటే వెళ్ళిపోతాను అంతే దేవుడు చెప్పింది చేయటం ముఖ్యం కానీ మనుషులు కాదు సంఘం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని మహింపరచాలి మనం ఏ సంఘమైనా ఏ డినామినేషన్ అయినా మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు సంఘంలో సభ్యులైనప్పటికీ దేవుని మహింపరుస్తున్నావా మనం నీకు కొంచెమే శక్తి అయి ఉండి నను నువ్వు చాలా నిలకడగా ఉన్నావు సంగమా హ్యాట్స్ ఆఫ్ దేవుడు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా లేఖనాల్లో ఎందుకు రాశాడో తెలుసా ఫిలదెల్ఫియా సంఘాన్ని చూసి అబ్బా ఎంత మంచి సంగమా అని చెప్పుకోవడం మార్పులు ఇవ్వడం కాదు ఆ సంఘాన్ని చూసి మనం కూడా నేర్చుకోవాలి ఫిలదెల్ఫియా సంగమా చిన్న మంద భయపడకూడి సంఘం దేవుడు ఎప్పుడు గాడ్ నెవర్ లుక్స్ అట్ క్వాంటిటీ గాడ్ లుక్స్ అట్ క్వాలిటీ 
దేవుడు ఎప్పుడు పెద్ద పెద్ద సంఘాలు పెద్ద నంబర్లు లైవ్లు హడావుడి హంగామా టెక్నాలజీ షో లైట్ ఏం చూడ్డు దేవుడు చూసేది హృదయపూర్వకంగా ఆయన కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా మనం ఉంటున్నామా లేదా కొంతమందికి కోపం రావచ్చు డజంట్ మ్యాటర్ డజంట్ మ్యాటర్ నాకు ఎప్పుడు నేను భయపడేవాడిని కాదు లేకపోతే మొహమాట పడేవాడిని కాదు వాక్యాన్ని వాక్యంగా చెప్పడం నాకు ఇష్టం వాక్యం అదే చెప్తుంది సంగమా దేవుని బిడ్లంగా సార్వత్రిక సంఘం ఎవరిని ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడలేదు సంఘం ఫిలోజిఫియా సంఘం వల్ల కొంచెమే శక్తి అయి ఉండి నేను మనం నిలకడగా ఉండాలి మూడవ ప్రశంస ఇక్కడ చూసినట్లయితే నా వాక్యమును గైకొని బా ఒక్కొక్క ప్రశంస ఒక్కొక్క ఎంత ఎంత గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తుందో చూడండి నువ్వు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును నీకు కొంచెమే శక్తి ఉన్నా నువ్వు నిలకడగా ఉన్నావు మూడవది నువ్వు నా వాక్యాన్ని గైకొన్నావు వాక్యాన్ని గైకొంటం అంటే ఏంటో తెలుసా వాక్యాన్ని చదివి వదిలేయటం కాదు వాక్యాన్ని విని వదిలేయటం కాదు వాక్యాన్ని గైకోవడం అంటే అక్షరాల చేయటం ఇంగ్లీష్లో అన్నాడు కీపింగ్ హిస్ కమాండ్మెంట్స్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు స్టూడియోలో ఉన్నాను స్టూడియోలో నాకు వీడియోగ్రాఫర్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట చెప్తాను అయ్యా నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఆ చైర్ అక్కడ పెట్టు ఆయన వింటున్నాడు కానీ అసలు ఏం తీసుకెళ్ళి ఆ చైర్ అక్కడ పెట్టట్లా నాకు ఎలా ఉంటుంది నాకు చాలా కోపం వస్తుంది ఆయన వింటున్నాడు నేను చెప్పింది కానీ చేయట్లా మనం కూడా అంతే అక్షరాల ఆదివారం ఆరాధనలో టీవీ ఛానల్స్లో ప్రతిరోజు వాక్యాలు ఓ వింటున్నాం అసలు చేస్తున్నామా వాక్యం ఏం చెప్తుందో మనం చేస్తున్నామా దేవుడు ఎంత బాధపడతాడు ఈ స్టూడియోలో వాక్యం చెప్తూ నేను ఆ పని చేయబోతే ఆయన పట్ల నేను అంత కోపగించుకున్నానే ఇన్నిసార్లు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సేవకుల ద్వారా మన సంఘ కాపురుల ద్వారా అద్భుతమైన దేవుని బోధకుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతుంటే మనం లోబడుతున్నామా వాక్యాన్ని గైకొంటున్నామా ఎలా అయిపోయిందంటే సినిమా షో ఎలా ఉంటుందో వెళ్ళటం చక్కగా షో లాగా కూర్చోవడం ఇప్పుడు అన్ని ఏసీలు అయిపోయినాయి కదా చెమటలు పట్టో ఏముండో చక్కగా రెండు గంటలు కూర్చోవడం ఏదో చేసేయటం వచ్చేయటం మళ్ళీ మామూలు చికెన్ మటన్ వండుకోవడం తినటం మళ్ళీ ఆదివారం మళ్ళీ చర్చికి రావడం ఒక షో లాగా అయిపోయింది షో ఒక మ్యాట్ని ఎలా వెళ్తామో అలా షో లాగా వెళ్ళి దేవుడు అంత బాధపడుతున్నాడు చూడండి వెళ్తాం రావటం బైబిల్ అక్కడ పడేస్తాం మళ్ళీ ఆదివారం గుర్తొస్తుంది అలా కాదు నీవు నా వాక్యాన్ని గైకొన్నావు సంగమా ఫిలదెల్ఫియా సంగమా నువ్వు నా వాక్యాన్ని గైకొన్నావు ఐ కమెండ్ యూ ఐ అప్రిషియేట్ యూ చూడండి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో వాక్యాన్ని గైకోవటం అంటే ఏంటో ఎంత దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తున్నాడు మరి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన అంతయు అంతయు మరి లేఖనాలని వాక్యాన్ని మరి గైకోవటం ద్వారా మనం ఎంత మేలు పొందుకుంటామో ఇక్కడ మనం చూడాలి దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తాడో చూడాలి నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన రెండవ వచనంలో ఆయన శాసనములు గైకొనొచ్చు పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను వెదుకువారు ధన్యులు దేవుడు ధన్యులు అని ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు తెలుసా వాక్యాన్ని గైకొనేవారిని లక్ష రూపాయలు చందా ఇచ్చేవారు అబ్బా ఎంత బాగా ఇచ్చారు ఫోటో దిగుతారండి మీ ఇంకో లక్ష్యం ఇవ్వండి వీళ్ళు చాలా గొప్పదండి దేవుడికి ఇచ్చే ఇది ఇది దేవుడు ఇది చెప్పట్లా ముందు వాక్యాన్ని గైకొనేవారు ధన్యులు అంటున్నాడు ఇక్కడ నాలుగో వచనంలో నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొన్న వాళ్ళని నువ్వు మాకు ఆజ్ఞాపించావు ఐదో వచనంలో ఆహా నీ కట్టలను గైకొన్నట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండిన ఎంత మేలు ఎంత మేలు వాక్యాన్ని గైకొంటే ఎంత మేలు ఈ రోజుల్లో మెకానికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఎక్కువైపోయింది పొద్దున్నే లేవటం క్యాలెండర్లో వాక్యం ఊరికే అట్లా చూడటం లేకపోతే ఫోన్లు ఈరోజు యూత్ యూత్ ప్రోగ్రామ్ కదా యూత్ మినిస్ట్రీ కదా చూడండి అసలు కనీసం చర్చికి బైబిల్ తీసుకెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపట్లా ఎంత దౌర్భాగ్యం ఇలాంటి ఇలాంటి యమనస్తుల వల్ల దేవుని నామం అవమానపరచబడుతుంది సిగ్గుపడాలి మనం షేమ్ కాలేజ్కి ఏమో బండ బండ బుక్స్ తీసుకెళ్తావు బ్యాగ్ తీసుకెళ్తావు దేవుని సన్నిధికి బైబిల్ తీసుకెళ్ళడానికి సిగ్గుపడుతున్నాం మనం షో ఆఫ్ చేస్తుంటారు ఫోన్ తీసి ఫోన్లో బైబిల్ యాప్ అంట తీసి చూస్తూ ఉంటారు ఏ బైబిల్ పెట్టుకుని నేను వెళ్ళడానికి ఏంటి ఏ వాట్స్ ప్రాబ్లం వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ దేవుడు ఎంత బాధపడుతున్నాడో చూడండి దేవుని బిడ్డలంగా దేవుని మహింపరచడానికి అదొక అవకాశం మనం లోకంలో బైబిల్ పట్టుకొని దేవుని బిడ్డలంగా వెళ్ళటం ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత నీవు నా వాక్యమును గైకొన్నావు ఫిలోజిఫియా సంగమా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యూ మిమ్మల్ని బట్టి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నానని చెప్పి దేవుడు వారిని ప్రశంసిస్తున్నాడు నాలుగవ ప్రశంస అంటున్నాడు నా నామము ఎరుగననలేదు ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఎన్ని ఆటుపోట్లు వచ్చినా ఎన్ని సునామీలు ఆత్మీయంగా శోధనలు శ్రమలు ఎదుర్కొన్నా 
వారు దేవుని కొరకు నిలబడ్డారు అంటున్నాడు అక్కడ నా నామము ఎరుగననలేదు చాలాసార్లు చెప్పడం చాలా ఈజీ అండి వాక్యం ప్రసంగించడం కూడా ఈజీ జీవించడం ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈజ్ హైలీ డిఫికల్ట్ చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను పేతురు ఏమన్నాడు యస్సు ప్రభుతో నేను అవసరం అయితే నీతో పాటు సిలువు పెట్టడానికి కూడా సిద్ధం అన్నాడు ఓ రకంగా దేవుడు ఏమన్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు కోడి కూయకు మునుపు నువ్వు బొంగుతావని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు మూడు సార్లు ఒకటి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు దేవుడు ఎవరో క్రీస్తు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు సొంత శిష్యుడే మూడున్నర సంవత్సరాలు కలిసి తిరిగిన వాడే యేసు ప్రభు అంటే ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు పేతురును వాడుకుంటాం ప్రసంగాల్లో పేతురు గురించి మాట్లాడతాం పేతురు ప్లేస్లో నేను కానీ మీరు కానీ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం మనం ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సార్లు అనేవాళ్ళం మేము వంద సార్లు అనేసేవాళ్ళం అని నాకు తెలియదు నాకు ఎవరు తెలియదు యేసు ప్రభు అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు అనేవాళ్ళం మేము ఇంకా నేనైతే అనేవాడిని అంటే నాకు తెలియదు అనేవాడిని ఏమో ఒప్పుకుంటున్నాను మనం ఈ దినాన చెప్పడం చాలా ఈజీ రానున్న దినాలు గడ్డు దినాలు యేసు ప్రభు కోసం నిలబడటం సంఘం చాలా కష్టం ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం తెలియట్ల హ్యాపీగా ఉన్నాం కంఫర్ట్ జోన్ ఏసీలో ఉన్నాం ఇక్కడ నార్త్ ఇండియా వెళ్తే కొన్ని ప్రాంతాలు వెళ్తే సంఘం చాలా శోధన గుండా హింస గుండా వెళ్తుంది కొడుతున్నారు ఆదివారం బహిరంగంగా ఆరాధించుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది మనకి ఏమీ తెలియట్లే అర్థం కావట్లేదు కూడా కొంతమందికి అయితే అసలు ఏం తెలియదు అర్థం కాదు చెప్పిన అర్థం కాదు సంఘం సవాలు ఎదుర్కొంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంతవరకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఏం చేమ పుట్టినట్టు కూడా లేదు దేవుడు ఇంత మంచి అవకాశం ఇస్తుంటే రానున్న దినాల్లో దేవుని కోసం నిలబడటం చాలా కష్టం ఫిలదెల్ఫియా సంగమా ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొన్న మీరు నా నామము ఎరుగననలేదు చుట్టాల మధ్య బంధువుల మధ్య తప్పకుండా అవమానం ఎదుర్కొంటాం యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే ఒకప్పుడు అన్యులుగా ఉన్నాం విగ్రహారాధన చేస్తున్నాం యేసు ప్రభు అంట దేవుడు అంట నమ్ముకున్నారు చూడు ఇప్పుడు అని ఎన్నో అనొచ్చు నువ్వు దేవుని కోసం నిలకడగా నిలబడుతున్నావా నువ్వు దేవుణ్ణి తెలీదు ఎరుగును అంటే ఒక దినా దేవుడు కూడా నిన్ను అంటాడు నువ్వెవరో నాకు తెలియదని ఒక రోజు రాబోతుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా ఫిలదెల్ఫియా సంఘం నుంచి నిజంగా ఎన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం దేవుడు ప్రశంసిస్తున్నాడు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును అలాగే నువ్వు శక్తి కొంచెమై ఉన్నాను నిలకడగా ఉన్నావు నువ్వు నా వాక్యాన్ని గైకొన్నావు అంత మాత్రమే కాదు నా నామము ఎరుగనలేదు ఎంత అద్భుతమైన సంఘం అది స్మరణ అనే సంఘం గురించి మాట్లాడుతూ గతంలో నేను చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ ఒక సంఘ అధ్యక్షుడు అయితే పాస్టర్ గారు అంటాం ఆయన పేరు పాలీ కార్ప్ ఆ దినాన ఆయన వయసు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉన్న పాలీ కార్ప్ని ఆ దినాన ఏం చేశారంటే తీసుకెళ్ళి సలస్థల మసిలే నూలుగా పడేస్తామని చెప్పారు నువ్వు యేసు ప్రభు నామమే చెప్తావా లేకపోతే యేసు ప్రభు నామం తెలీదు ఎరుగును అని చెప్తావా ఆయన అన్నాడు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు నన్ను జీవింపచేశాడు నా ప్రభు ఇప్పటి వరకు నమ్మకంగా ఉన్నాను ఏం జరిగినా పర్వాలేదు నా చివరి శ్వాస వరకు ఏసే కోసమే జీవిస్తాను ఆయన నామము నేను ఎరిగిన వాడినని ధైర్యంగా ఘంటాపదంగా చెప్పాడు తీసుకెళ్ళి ఒక స్టేడియంలో అంటే చుట్టూ ప్రజలు చూస్తూ చక్కగా నవ్వుతూ ఉన్నారు పైసాచిక ఆనందం పొందుకుంటున్నారు మధ్యలో స్టేడియం మధ్యలో పెద్ద బాణలో సలసల మసిలే నూనెలో ఆ పాలి కార్ప్ అనే దేవుని సేవకుడిని వేసి కాల్చి వేశారు సజీవ దహనమై తన ప్రాణాన్ని హతసాక్షిగా దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు ఏదండి నేటి క్రైస్తవ విశ్వాసుల్లో ఆ ధైర్యం ఏది ఆ సత్తా ఏది చెప్పడం చాలా ఈజీ ఏసే కోసం నేను ఏమైనా ఏమైనా చేస్తాను ఏసే కోసం ప్రాణం ఇస్తాను చెప్పడం చాలా ఈజీ నేను చెప్తున్నాను చూడండి అలా అందరూ చెప్పచ్చు ఈజీగా చెప్పడం కాదు రానున్న దినాల్లో సంఘం సవాలు ఎదుర్కొంటుంది ఇప్పుడే ప్రారంభమైంది కదా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు క్రైస్తవులు అలా క్రైస్తవులు ఇలా అని రానున్న దినాల్లో దాడి కూడా జరగచ్చు రానున్న దినాల్లో క్రైస్తవుల్ని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు హింసించచ్చు ఏమైనా జరగచ్చు యేసు ప్రభు అనే నామం మీద నిలబడటం చాలా కష్టంగా ఉండొచ్చు ఫిలదెల్ఫియా సంఘం నుంచి ధైర్యం తెచ్చుకుందాం ఫిలదెల్ఫియా సంఘం నుంచి మనం కూడా ప్రవ్వ ఏ పరిస్థితి అయినా నీ కోసం నీ నామం కోసం నేను నిలబడతాను ప్రవ్వ 
అంటే దేవుని నామం మహింపరచబడుతుంది ఫిలదిల్ఫియా సన్లో నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఆయన ప్రశంసిస్తున్నాడు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి యూదులు కాకయే తాము యూదులు అని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదను వారు వచ్చి నీ పాదముల మీద నమస్కారం చేసి నేను నిన్ను ప్రేమించినని తెలుసుకున్నట్లు నేను చేస్తాను ఒక వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఏంటో తెలుసా మీకు అర్థం కాలేదేమో వివరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సాతాను సమాజపు వారు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాడు సెనగాగ్ ఆఫ్ సేటన్ సాతాను సమాజం సాతాను టార్గెట్ ఎవరంటే అవిశ్వాసులు కాదు జబర్దస్తులు చూసేవాళ్ళు లేకపోతే లలిత జ్యువెలరీ మీద ఎప్పుడు మనసు పెట్టుకునే వాళ్ళు లేకపోతే కార్తీక దీపం సీరియల్స్ చూసేవాళ్ళు లేకపోతే పోనోగ్రఫీ చూసేవాళ్ళు రహస్య పాపాలు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు నా శాతాన్ని పట్టించుకోడు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ ఆడి పార్టీలోనే ఉన్నారు ఏం చెప్పినా వాళ్ళు చేస్తారు చక్కగా వాళ్ళతో ప్రాబ్లం లేదు సాతానికి సాతాను టార్గెట్ ఎవరంటే విశ్వాసులు సాతాను టార్గెట్ మనమే యేసు ప్రభు నామాన్ని తెలుసుకొని ఆయన కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా జీవిస్తున్న వారిని తప్పకుండా సాతాను టార్గెట్ చేస్తాడు ఫిలదెల్ఫియా సంఘాన్ని ఉద్దేశించి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు యూదులు కాకయే యూదులు మనం చెప్పుకొనొచ్చు అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని నీ కాళ్ళ దగ్గర పడేస్తాను జాగ్రత్త ఏం భయపడకు ఏం భయపడకు కంగారు పడద్దు నేటి దినాన దుర్బోధలు ఎక్కువైపోయినాయి సంఘాన్ని తప్పుదారి పట్టిస్తున్న వారు వస్తున్నారు ఇంకా రాను దినాలు ఇంకా రావచ్చు నేనే యేసు ప్రభు నీ లోకానికి వచ్చి ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి అని చెప్పేవారు కూడా ఉంటారు అలనాడు అమెరికా దేశంలో జరిగిందంట ఒక ఆయన వచ్చాడంట ఆ వేషం వేసుకొని డ్రెస్ వేసుకొని మన ఫొటోస్లో చూస్తాం యేసు క్రీస్తు వారి ఫోటో అలా వేసుకుని వచ్చి దేవుడు నన్ను ఇక్కడికి పంపించాడు తండ్రి అయిన దేవుడు నేను వచ్చాను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళడానికి అని కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని పారిపోయాడంట మోసగాళ్ళు మరి చాలామంది తోడేళ్ళు రాన్న దినాల్లో ఇంకా ఎక్కువైపోతారు ఇప్పటికే చాలామంది చూస్తున్నాం అసలు మనం చూసేవారిని మనం నమ్మలేకపోతున్నాం రాన్న దినాల్లో డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు గూగుల్ పే ఫోన్ పే అని ఇప్పటికే చాలామందిని ట్రాప్ చేస్తున్నాం మోసగాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం రాన్న దినాల్లో డైరెక్ట్గా మోసం చేసే మోసగాళ్ళని కూడా మనం చూడవచ్చు సంగమ తస్మాత్ జాగ్రత్త దేవుణ్ణి మనం ముఖ్యంగా పెట్టుకోవాలి దేవుని నామాన్ని మహింపరచడానికి మనం ముందుగా వెళ్ళాలి యూదులు కాకయ్యే యూదులు సమాజం అని చెప్పుకొను అబద్ధపు సతాను సమాజం వాళ్ళు సంఘం కంగారు పడద్దు ఎందుకంటే దేవుడు వారికి ఇస్తున్న వాగ్దానం తెలుసా ఒక దినాన వారిని తీసుకొచ్చి నీ కాళ్ళ కింద పడేస్తాను వాళ్ళు నీకు నమస్కారం చేస్తారు ఈ దినాన రాజకీయ నాయకులను చూసి పెద్ద పెద్ద ప్రధానమంత్రులను అధికారులను పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఫిలిప్పి రెండు పది ప్రకారం ప్రతి మోకాలు ఏసు నామంలో వంగాల్సిందే ఒకరోజు రాబోతుంది ఎవ్రీ నీ షెల్ బావ్ అండ్ ఎవ్రీ టంగ్ కన్ఫెస్ ద జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ లాడ్ ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఒక దినాన యేసు ప్రభుత్వం తెలుసుకోవాల్సిందే ఆయన తప్ప వేరే మార్గం లేదు ఆయనే మోక్షం ఇచ్చేవాడు అని తెలుసుకోవాల్సిందే ఇదంతా ఊరికే ఉర్రు తొలుగుతూ ఉంటారు అంతే ఇదంతా తాత్కాలిక లోకం ఇదొక చిన్న ప్రయాణం అంతే యుగ యుగాలు నిత్యమైన రాజ్యం ఒకటి ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆయన తెలుసుకోకుండా దాంట్లో ప్రవేశం లేదు సాతాను సమాజం మిమ్మల్ని దాడి చేస్తుంది జాగ్రత్త ఈరోజు తప్పుడు బోధలు దాడి చేస్తున్నాయి సంఘాన్ని హైపర్ గ్రేస్ గతంలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు అంటే మీరు ఏం చేసినా పర్లా దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించేస్తాడు దేవుడు మీ గతాన్ని క్షమించాడు ఈ ప్రస్తుతాన్ని క్షమించాడు మీ భవిష్యత్తును కూడా ఆయన సిలువులో ప్రాణం పెట్టి రక్తాన్ని చెందించేశాడు వన్స్ ఫర్ ఆల్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ప్రవర్తిస్తాడు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభావ క్షమించు దేవుడు ఏమన్నా మనకి ఏమన్నా తమాషాగా ఉన్నాడా దేవుడు దేవుడిని మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటున్నాం చాలాసార్లు ఫిలదెల్ఫియా సంగమా మీరు కంగారు పడద్దు తప్పుడు బోధలు వస్తాయి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు ఏసు నామం పెట్టుకొని మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు మీపై దాడి చేసేవారు ఉంటారు మీరు కలవరపడద్దు ఎందుకంటే వారిని అందరం తీసుకొచ్చి మీకు నమస్కారం చేసేలాగా మీ కాళ్ళ దగ్గర వారిని పడేస్తానని చెప్పి దేవుడు వారికి ఒక అభయాన్ని ఒక వాగ్దానాన్ని ఇస్తున్నాడు సంఘం రాన్న దినాల్లో గడ్డు పరిస్థితులు కూడా వెళ్ళాలి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నా బోధ వాక్యానుసారంగా ఎప్పుడూ ఒకటే నేను చెప్తాను నిజమైన క్రైస్తవుడికి తప్పకుండా శ్రమలు వస్తాయి పరీక్షలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి చాలామంది బోధించేలాగా ఒకవేళ నేను బోధించకపోయి ఉండొచ్చు వాక్యం అలా చెప్పట్లేదు 
యేసు ప్రభు నమ్ముకో నీకు అన్ని ఆశీర్వాదాలే యేసు ప్రభు నమ్ముకో నీకు జబ్బులన్నీ తగ్గిపోతాయి తగ్గు అని చెప్పట్లేదు ఆశీర్వాదాలు రావు అని నేను చెప్పట్లా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి పరీక్షలు కూడా ఉంటాయి అది నేను చెప్తున్నాను వాక్యం అది చెప్తుంది సంఘం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తుంది దేవుని వాక్యం ఫిలదెల్ఫియా సంఘమా కుట్రలు ఉంటాయి సతాను సమాజం ఉంటుంది దాడి చేస్తారు మీరు కంగారు పడద్దు వారిని తీసుకొచ్చి నీకు నమస్కారం చేసేలా చేస్తాను సంఘం సంఘం అంటే విశ్వాసులు సార్వత్రిక సంఘం అంటే క్రైస్తవులు అందరూ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆత్మీయ జీవితంలో తప్పకుండా శ్రమలు ఉంటాయి నీకు అసలు శ్రమలు ఏమీ రావట్లేదంటే పరీక్షలు ఏమీ రావట్లేదంటే నువ్వు ఎక్కడో రాజీ పడిపోయావు ఎక్కడో రాజీ పడిపోయావు లోకంతో టైఅప్ అయిపోయావు అందుకే నీకు ఏం లేవు హ్యాపీ అబ్బా దేవుడు క్లెయిమ్ చేసుకోండి క్లెయిమ్ చేసుకోండి అన్ని ప్రామిసెస్ క్లెయిమ్ చేసుకోండి దేవుడు అన్ని ఇచ్చేస్తాడు గతంలో రెండు వేల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చెప్పారు మీకు అంతా ఈ సంవత్సరం అంతా ఆశీర్వాదమే అన్ని ఆశీర్వాదాలు మరి దేవుడు ఎంత పరీక్షించాడు భారత ఎవరిని విమర్శించట్లేదు వాక్యం కొన్నిసార్లు దేవుడు గద్దిస్తాడు హెచ్చరిస్తాడు దేవుడు అనుమతించాడు కోవిడ్ నైన్టీన్ దేవుని తెలియకుండానే ఇన్ని లక్ష కోట్ల మంది చనిపోయారు ఎలా సాధ్యం అది దేవుడే అనుమతించాడు దేవుడు అనుమతించాడు పరీక్షలు శ్రమలు లేకుండా క్రైస్తవ జీవితం లేదు బైబిల్లో వందల ఉదాహరణలు మనం చూడవచ్చు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు వారితో పోలిస్తే మనకు వచ్చేవి అసలు కష్టాలే కాదు మనందరం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం రానున్న దినాల్లో ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి దేవుని కొరకు మనం నమ్మకంగా సిద్ధపడాలి అందుకే నేను అంటున్నాడు మిమ్మల్ని వారి దగ్గర నుండి మిమ్మల్ని కా మీ కాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు తీసుకొస్తాను మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు పదవ వచ్చిన చూడండి అంటున్నాడు ప్రకం గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినం నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటేది గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలములలో నేను నిన్ను కాపాడేదను ఇది ఒక వాగ్దానం ఇది మీకు అర్థం అవ్వలేదేమో అర్థం అవడానికి చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను దీని అర్థం ఏంటంటే మహాశ్రమలు ఉండబోతున్నాయి ఏడేండ్ల మహాశ్రమలలో ఆ శోధనలో మిమ్మల్ని వండకుండా మిమ్మల్ని నేను కాపాడుతాను ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అది అంటే ఎత్తబాటు రాబోతుంది యేసుక్రీస్తు వారు మధ్యాకాశానికి వస్తారు మొదటి దశలో నిరసన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అది ఆయన మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసులు అందరూ ఎత్తబడతారు సంఘం ఎవరైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటారో వారు మాత్రం ఎత్తబడతారు విడువబడిన వారికి భయంకరమైన శ్రమలు ఇంగ్లీష్లో గ్రేట్ ట్రిబ్యులేషన్ మహాశ్రమలు అందుకే కంటిన్యూషన్ అక్కడ ఇవ్వబడింది ప్రకటన ఆరో అధ్యాయం నుండి ప్రకటన పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం వరకు మొత్తం శ్రమల గురించి అక్కడ రాశాడు అక్కడ ఏడు బౌల్స్ లేకపోతే ఏడు ట్రంపెట్స్ రకరకాల భయంకరమైన శ్రమలు అమ్మో కరోనా వైరస్ అండి కరోనా వైరస్కి లక్ష కోట్ల రెట్లు వండబోతున్నాయి శ్రమలు కరోనా వైరస్ చాలా చిన్నది ఇది ఇప్పుడు దీనికంటే ఏడేండ్ల శ్రమల కాలంలో భయంకరమైన శ్రమలు ఇంకోసారి వీలైతే మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రకటన గ్రంథాన్ని నేను ఆల్రెడీ ధ్యానం చేసి తొమ్మిది నెలలు ఒక సంఘంలో దీన్ని బోధించాను మీతో కూడా పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను భయంకరమైన శ్రమలు అవి ధ్యానం చేస్తేనే ఒళ్ళు గొగురు పురుస్తూ ఉంటాయి ఈ శ్రమలలో నేను మిమ్మల్ని ఉంచను ఆ గ్రేట్ ట్రిబ్యులేషన్ నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుతాను సంగమా మీరు ధైర్యంగా ఉండండి ప్రైజ్ ద లా వాట్ ఏ గ్లోరీ వాట్ ఏ ప్రివిలేజ్ ఫర్ ద చర్చ్ సార్వత్రిక సంఘం కంగారు పడద్దు దేవుడి సంఘం ఒక వాగ్దానం ఏంటంటే వాగ్దానం ఏంటంటే బంగారం ఇస్తానేనో లేకపోతే డబ్బులు ఇస్తానేనో ఆస్తిపాస్తులు ఈ లోకంతో అవి ఎండైపోతాయి ఇవే బంగారం కూడా తీసుకెళ్తారా ఏంటి పరలోకానికి నాకు అర్థం కావట్లేదు కొనుక్కోండి కాదంట్లా దాని మీదే ధ్యాస పెట్టద్దు దాని మీద ధ్యాస పెట్టండి పైన ఉన్న వాటిని వెదకండి మీకు ఒక గొప్ప వాగ్దానం ఇస్తున్నాను శ్రమలలో నేను మిమ్మల్ని ఉంచను దాని నుంచి కాపాడి ఏడేండ్ల పెండ్లి విందులోనికి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అంటున్నాడు చూడండి పదకొండు వచ్చిన అంటున్నాడు నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండానట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకునము వాట్ ఏ గ్రేట్ ప్రామిస్ నీకు కిరీటం ఇస్తాను ఆ కిరీటాన్ని ఎవరు దొంగిలించుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకో ఎంత గొప్ప విషయం అండి ఎంత గొప్ప విషయం నేను విజయవాడ పీవీ సిద్ధార్థ కాలేజ్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్గా బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డు అందుకున్నాను విజయవాడలో ఒక ఆడిటోరియంలో సిద్ధార్థ కాలేజ్ ఆడిటోరియం మొగల్రాజ్పురం ఆ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా నేను ఫీల్ అయ్యాను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను అట్లాంటి ఒక హైందవ కాలేజ్లో ఒక దేవుని నామాన్ని పెట్టుకున్న నేను వెళ్ళి అవార్డు తీసుకోవడం బెస్ట్ స్టూడెంట్ అవార్డు 
ఉత్తమ విద్యార్థి అవార్డు తీసుకోవడం చాలా ఆనందం కలిగింది అలాగే బైబిల్ కాలేజీలో బెంగళూరులో నేను గుడ్ సర్వెంట్ అవార్డ్ మంచి సేవకుడు అనే అవార్డు తీసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను దేవునికి మహిమ ఈ చిన్న చిన్న అవార్డులకి నేను ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానే పరలోక రాజ్యంలో కోటానుకోట కోటానుకోట్ల దేవదూతలు కోటానుకోట్ల విశ్వాసుల మధ్య అంత గొప్ప ఆధిక్యతలో కిరీటాన్ని పొందుకోవడం అంటే మనం యోగ్యులమో కాదో తెలియదు కానీ దేవుడు మనకి ఇస్తానంటున్నాడు ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అది ఆ కిరీటాన్ని ఎవరూ దొంగిలించకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సతాను ట్రాప్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎర్ర వేస్తూ ఉంటాడు వల వేస్తూ ఉంటాడు మనకేంటంటే చాలాసార్లు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను చాలా సీనియర్ విశ్వాసం అండి నాకు వాక్యం బాగా తెలుసు ఏ పరిస్థితినైనా నేను ఎదుర్కోగలను ఏ సవాళ్ళు అయినా ఎదుర్కోగలనండి నాకు అంతా బాగా తెలుసు అండి నేను మోకాల మీద ప్రార్థన చేస్తే అన్నీ జరిగిపోతాయండి గొప్పలు ఓ మాట్లాడుతూ ఉంటారు మా యమనస్తులకు ఒక ఎప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను డాక్టర్ బిలి గ్రహం గారు గొప్ప దైవజనులు ఆయనతో కలిసి చాలా సంవత్సరాలు సేవ చేశాడంట చార్ల్స్ టెంపుల్టన్ డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో అనేక దేశాలు వెళ్ళి అనేక ప్రాంతాల్లో డాక్టర్ బిలిగ్రహం గారి టీంలో గొప్పవాడిగా స్వార్థ సేవలో రాణించిన వ్యక్తి ఒకనొక దశలో దేవుడు నిజంగా ఉన్నాడా అని నాస్తికవాదం వైపు ఒక రకంగా తిరిగిపోయాడు గొప్ప గొప్ప సేవకులు డబేల్ మని పడిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు గొప్ప గొప్ప విశ్వాసులు వెనక్కి జారిపోయిన వారు చాలామంది ఉన్నారు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆత్మీయంగా గర్వము అహంకారం చాలామంది విశ్వాసులకి చూస్తున్నాం ఆత్మీయ గర్వం మాకు ఏమి లేదని చెప్తూ ఉంటారు లోపల లోపల చాలా గర్వం నాకు బైబిల్ బాగా తెలుసు అండి నీకంటే బాగా తెలుసు నాకు బైబిల్ జ్ఞానం ఉంది వంద సార్లు బైబిల్ చదివాను నాకు వరాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి దేవుని కొరకు ఆయన నమ్మకమైన సాక్షులుగా కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి చివరి వరకు ఉండటం ఇంపార్టెంట్ ప్రియ దేవుని విశ్వాసులారా దీన మనస్కులంగా ప్రతిరోజు తగ్గించుకోవాలి మనం దేవునికి అప్పగించుకోవాలి ఈరోజు నేను బయటకు వెళ్తున్నాను ప్రభా నేను ఏ పాటి వాడిని నన్ను ఇంకా బ్రతికించావు ఈరోజు నీ కొరకు నేను సాక్షిగా నేను జీవించాలి అంతకంటే ఇంకేం కావాలి నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను పోయిన సంవత్సరం కరోనా వైరస్ నన్ను అటాక్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఒక నెలన్నర బెడ్ మీదే నేను ఉన్నాను చనిపోతాను అనుకున్నాను ఇంకా దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడంటే నేను కాదు దేవుడు నాకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు ఇంకా ఆయన కొరకు జీవించడానికి సేవ తర్వాత ముందు ఆయన కొరకు ఒక సామాన్య విశ్వాసిగా ఆయన కొరకు జీవించడానికి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నమ్మకమైన సాక్షులుగా ఆయన కొరకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి ఆయన కొరకు జీవించండి చివరిగా పన్నెండవ వచ్చిన చూడండి జయించు వాణిని నా దేవుని ఆలయంలో స్తంభాలుగా నేను చేస్తాను ప్రైజ్ ద లాడ్ చివరి ప్రామిస్ ఇక్కడ మనం కట్టుకునే ఆలయాలు మందిరాలు అన్నీ సుమామీలు భూకంపాలు వస్తే కొప్పకూలిపోతాయి ఇది కాదు నా దేవుని ఆలయాల్లో మిమ్మల్ని స్తంభాలుగా నేను చేస్తాను జయించు వాణిని ఫిలదెల్ఫియా సంగమా చివరి వరకు మీరు కలిగిన దాన్ని పట్టుకుంటే అన్ని విషయాలు మీరు జయించు వారిగా ఉంటే నా దేవుని ఆలయం కింద ఇచ్చాడు చదువుకోండి పన్నెండవ వచనంలో నూతన ఎరుషులేములో నా ఆలయంలో మిమ్మల్ని స్తంభాలుగా చేస్తాను ఎంత గొప్ప ఆనర్ ప్రివిలేజ్ దేవుని బట్టి మనం ఆయన కొరకు నమ్మకంగా జీవిస్తే నూతన ఎరుషులేములో ఆయన స్తంభాలుగా మనం ఉండబోతున్నాం ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత చివరిగా ఇక్కడ అంటున్నారు కదా పదమూడు వచనంలో సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక చెవిగలవాడు వినునుగాక ఇప్పుడు వరకు మనం విన్నాం విన్న వాటిని ఫిలదెల్ఫియా సంఘం వాళ్ళే ఏ సంఘం ఆ సంఘం ఈ సంఘం పక్కన పెట్టండి దేవుని సంఘం మనం క్రీస్తు శరీరం మనం ఆయన్ని మహింపరచడానికి చివరి వరకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుందాం నమ్మకంగా జీవిద్దాం వారిని వీరిని చూడదు విశ్వాసం యొక్క కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించేవాడైనా ఏసు వైపు చూస్తూ ఈ పరుగు పందంలో ముందుకు వెళ్దాం అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన కాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మన హృదయాలను పరిశీలన చేసుకుందాం ప్రభు వాణి కొందనాలు ఫిలదెల్ఫియా సంఘం ద్వారా అనేక విషయాలు మాకు తెలియజేశావు నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును నువ్వు వాక్యాన్ని గైకున్నావు నువ్వు కొంచెమే శక్తిమై ఉన్నా నువ్వు నమ్మకంగా నిలబడ్డావు అని ఎంతో వారిని అప్రిషియేట్ చేసావు నాయన నేటి సంఘం కూడా ఆ రీతిగా జీవించడానికి నీ కొరకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా తద్వారా నూతన ఎరుషులేంలో స్తంభాలుగా ఉండటానికి కలిగిన దాన్ని చివరి వరకు గట్టిగా పట్టుకోవడానికి నీ కృపను మా అందరికీ మీరు దాయిచ్చేయమని మా కుటుంబాలని ఆత్మీయంగా మీరు దీవించమని మీ వాక్యముతో మమ్మల్ని తృప్తిపరిచినందుకు నీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ 
ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మేలు పొందుతే ఆత్మీయంగా మాకు ఫోన్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఫోన్ చేయండి మీరందరూ ఆత్మీయంగా దేవుల్లో ఎదగాలని మరి మీ కుటుంబాలని దేవుడు దీవించాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా నంబర్స్ త్రిపుల్ ఎయిట్ త్రిపుల్ ఫైవ్ త్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లె